গত কয়েকদিন আগে আমাদের এই সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে জাহালম নামে এক লোক পড়েছেন পত্র পত্রিকায় পড়েছেন জাহালম নামে এক লোক দিন মজুর সাধারণ একজন মানুষ তিন বছর পর্যন্ত কারাগারের অন্ধকার প্রকষ্টে বন্দী ছিল সরকারি একটা কর্তৃপক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন দুদকের দেওয়া মিথ্যা মামলায় প্রতারণামূলক ভাবে তাকে দিনের পর দিন কারাগারের অন্ধকার প্রকষ্টে আটক করে রাখা হয়েছিল এটা দুদক করেছে দুদক কথাগুলি আমরা বললে তো অনেকে মাইন করবেন আমরা বলি নাই প্রথম আলো বলেছে পারলে প্রথম আলোর কিছু গিয়ে একটা পশম উঠান দেখি কতটুকু শক্তি আছে আপনাদের প্রথম আলোর পশম সোজা করেন পারবেন না কারণ প্রথম আলো আরো বড় ক্ষমতা নিয়ে আমেরিকার এজেন্সি নিয়ে কাজ করে দেশে এজন্য ওদেরকে কিছু বলতে পারবেন না আমরা বললে আমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করতে আসবেন এজন্য আমরা বললাম না প্রথম আলোর উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বললাম মোহতারাম হাজরিন কারাগারের অন্ধকার প্রকষ্টে থেকে আমি নিজে হারে হারে টের পেয়ে এসেছি আজ যে সমাজ ব্যবস্থায় আমরা আছি এটা ব্রিটিশ প্রবর্তিত কালো আইনের দ্বারা শাসিত একটা সমাজ ব্রিটিশ প্রবর্তিত বৈষম্যমূলক আইনের দ্বারা শাসিত সমাজ আর এই সমাজের সার কথা হলো এই টাকা আছে যার উকিল আছে তার উকিল আছে যার জামিন আছে তার তোমার টাকা নাই লক্ষ টাকা দিয়ে নামি দামি ব্যারিস্টার ভাড়া করতে পারবা না তোমার পক্ষে একই মামলায় বছরের পর বছর জেলের ঘানি টানতে হবে তোমার কেস পার্টনার আরেকজন একই অপরাধে জেলখানায় গিয়েছ দেশ সেরা উকিল ব্যারিস্টার ভাড়া করে শুধুমাত্র তিন দিনের মাথায় সাত দিনের মাথায় অথবা ম্যাক্সিমাম এক মাসের মাথায় কোর্টে মুখ করবে জামিন নিয়ে এসে বের হয়ে আবার দেদার সে অপরাধ করতে থাকবে তাকে আইন তাকে স্পর্শ করতে পারবে না মোহতারাম হাজরিন আমি কোনো সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলবো না সরকারের বিরুদ্ধে নয় কথা কিন্তু আমাকে বলতে হবে কথা যদি আল্লাহর কোরআনকে ভালোবেসে থাকো জাতিকে যদি ভালোবেসে থাকো দেশকে যদি তোমার ভালোবেসে থাকো তোমার যদি মাতৃভূমির প্রতি তোমার প্রেম আর ভালোবাসা থেকে থাকে তাহলে তোমাকে একটা বিদ্রোহ করতে হবে একটা বিদ্রোহ করতে হবে সেটা কিসের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয় সরকারের বিরুদ্ধে নয় তবে তোমাকে সেই বিদ্রোহটা করতে হবে তোমার সমাজের মধ্যে জেঁকে বসা ব্রিটিশ প্রবর্তিত জাহিনিয়াতের বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তোমাকে বিদ্রোহ করতে হবে গত বছর গত এক বছর আগে জাতীয় একটা পত্রিকার একটা কাটিং আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি পত্রিকার পাতায় দেখলাম একটা ঘটনা লিখেছে একজন রিক্সাওয়ালা রিক্সা চালক ছিল বারো বছর পর কারাগার থেকে সে সে একজন হাজতি আসামি একজন হাজতি আসামি বারো বছর পর বেকসুর খালাস হয়েছে কি হয়েছে কথা বুঝেন আপনারা আমার সমাজ নিয়ে কথা বলছি বৈষম্যের কথা বলছি আর তোমাদেরকে অনুপ্রাণিত করছি যেই কোরআনের ওয়াজ সারা জীবন শুনলা সেই কোরআনের সমাজ বাস্তবায়ন করবার জন্য আমার আব্বা জান মরহম শাইকুল হাদিস আল্লাহ আজিজুল হক রহমতুল্লাহ আলাই জীবন সায়ান্নে বড় দুঃখ আর হৃদয়ে রক্তক্ষরণ নিয়ে একটা কথা বারবার বলতেন আজও আমার কর্ণকুহরে কথাটা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় তিনি এই বাংলার জনপদগুলোতে আপনাদের এলাকায়ও বহুবার এসেছেন আর কোরআন সুন্নার সোনালী শাসন ব্যবস্থার কথা অনেক বলেছেন আল কোরআনের সমাজ কায়েম হলে ইসলামের বিচার ব্যবস্থা কায়েম হলে ইসলামের অর্থ ব্যবস্থা কায়েম হলে মানুষের কি উন্নতি হবে মানুষ কিভাবে সুখে শান্তিতে থাকতে পারবেন ইতিহাস এবং কোরআন সুন্নার তার রেফারেন্স দিতেন বড় চমৎকার ভাষায় এরপর তিনি বলতেন দুঃখ আর আফসুস হলেই বাংলাদেশের ভাইয়েরা আপনাদেরকে শুধুমাত্র আমরা ইসলামের ওয়াজ করে গেলাম ইসলামের ওয়াজ করে গেলাম কিন্তু ইসলামটা কায়েম করে তার সুফল দেখা যেতে পারলাম না ইসলাম শুধুমাত্র ওয়াজ করার জিনিস না ইসলাম শুধু ওয়াজের জিনিস না কোরআনে পাক শুধু ওয়াজ করার জিনিস না কোরআন হলো এমন একটা জিনিস যেটার দ্বারা ব্যক্তি এবং সমাজ গঠন করবার হাতিয়ার সাইকুল আদি দৃষ্টান্ত দিতেন রসগোল্লা চিনেন রসগোল্লা তিনি বলতেন 
সারা জীবন আপনি রসগোল্লার ওয়াজ শুনলেন রসগোল্লা গোল গোল হয় দেখতে সাদা সাদা খুব সুন্দর রসের মধ্যে ভিজানো থাকে দেখতে চমৎকার লাগে খাইতে বড় মিষ্টি লাগে রসের রসগোল্লা একটা মুখের মধ্যে দিলে সারা শরীর মিষ্টিতে ভরে যায় এক ঘন্টা যদি ওয়াজ করা হয় রসগোল্লার কি বুঝবেন রসগোল্লা শুধু ওয়াজ করে বোঝানো যায় না রসগোল্লার উপর পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা রচনা লেখলে রসগোল্লা বোঝানো যায় না রচনা লেখে ওয়াজ করে রসগোল্লা বোঝানো যায় না রসগোল্লার প্রকৃত স্বাদ বুঝাইতে হলে এত ওয়াজ লাগে না একটা রসগোল্লা কিনে খাওয়া দিতে হয় যতক্ষণ ওয়াজ রসগোল্লা না খাবেন ওয়াজ শুনে আর রচনা পরে রসগোল্লা বুঝতে পারবেন না কথা ঠিক না বেঠিক আমাদের হয়েছে আমরা এখন শুধু ইসলামের রচনা পড়ি আর ইসলামের ওয়াজ শুনি ইসলামের রচনা পড়ি রচনা মানে বড় বড় আমাদের কিতাব আছে বড় বড় আমাদের গবেষণা পত্র আছে অনেক বড় বড় আধুনিক গবেষণা পত্র আমরা তৈরি করতেছি অনেক বড় বড় আর্টিকেল লিখতেছি অনেক বড় বড় রচনা লিখতেছি যে এই ইসলাম হওয়া দরকার এই জন্য হওয়া দরকার ও জন্য হওয়া দরকার এই জন্য হওয়া দরকার আর বড় বড় লেকচার দিতেছি আমরা বক্তৃতা দিতেছি হে দেশের মানুষ ব্রাহ্মণ বাড়ি আর তৌহিদ জনতা তোমরা ইয়াকিন দেখো ইসলাম শুধুমাত্র ওয়াজ শুনে আর রচনা পড়ে আর আর্টিকেল পড়ে বোঝা যায় না তোমাদেরকে যদি ইসলাম বুঝতে বলছিলাম পত্রিকার কথা বারো বছর পর হাজতি আসামি বেকসুর খালাস পেয়েছে কথাগুলো বুঝলেন আপনারা কি বুঝছেন হাজতি আসামি বুঝেন আসামি হলো দুই প্রকার একটা হাজতি আর একটা হলো কয়েদি একটা হাজতি আর একটা কয়েদি কয়েদি কারা আর হাজতি কারা কয়েদি হলো যাদের ব্যাপারে বিচারের রায় হয়ে গিয়েছে এবং তারা অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে তাদের জন্য সাজা হয়েছে এরা আছে জেলখানায় বন্দি এদেরকে বলা হয় কয়েদি আর হাজতি আমি ছিলাম হাজতি মুফতি আমিন রহমতুল্লাহ আলী ছিলেন হাজতি সাইফুল হাদিস রহমতুল্লাহ আলী ছিলেন হাজতি আমরা কোনো বিনা বিচারে সন্দেহজনকভাবে আমরা এদেশে বোম্পিং করতে পারি এদেশের মানুষকে হত্যা করতে পারি এই সমস্ত অপরাধে সাইকুল হাদিস মুফতি আমিনি তাদের পরবর্তীতে আমরা হাজতি আসামি হিসাবে দীর্ঘদিন বন্দি ছিলাম তো হাজতি মানি হলো যার এখনো কি হয় নাই বিচার হয় নাই শুধুমাত্র সন্দেহভাজনভাবে তাকে আটক করে রাখা হয়েছে বারো বছর পর একজন রিক্সাওয়ালা কপাল তার ভালো কপাল তার ভালো বারো বছর পর রায় হয়েছে যে তুমি বেকসুর খালাস কত বছর পর যে তুমি কোনো অপরাধ করো নাই এই জন্য তোমাকে সসম্মানে মুক্তি দেওয়া হোক বারো বছর পর একজন রিক্সাওয়ালা মুক্তি পাওয়ার পর জেলখানার চার দেয়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে এই স্বাধীন মাটির আকাশ আর বাতাসকে লক্ষ্য করে সে বলল হে ওই স্বাধীন বাংলা যে দেশের জন্য তিরিশ লক্ষ মজলুম মানুষের বুকের রক্ত দিতে হয়েছিল যার স্বাধীনতার জন্য আর পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যের জাতাকল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আজ বারো বছর পর তোমরা আমাকে বলছো আমি বেকসুর অর্থাৎ আমি কোনো অপরাধ করি নাই বেটা বারো বছর পর আমাকে বেকসুর বলবার দরকার নাই তোরা আমি এই বিগত বারো বছর ধুকে ধুকে কারাগারের অন্ধকার প্রকষ্টে যে কষ্ট স্বীকার করলাম আমার কষ্টের মূল্য দেওয়ার দরকার নাই আমি যখন বারো বছর আগে অন্ধকার প্রকষ্টে গিয়েছিলাম আমার স্ত্রী ছিল তখন যুবতী একটা মেয়ে সেই যুবতী আমার স্ত্রীর জীবনে বারো বছরের স্বামীর সোহাগ ফিরিয়ে দাও আমাকে বেকসুর বলবার দরকার নাই আমি যখন কারাগারে যাই ছোট্ট একটা শিশু রেখে গিয়েছিলাম বারো বছর পর্যন্ত সে পিতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে সমাজে অবহেলিত অবস্থায় সে দিনাতিপাত করেছে আমাকে বেকসুর বলবার দরকার নাই আমার সেই নিষ্পাপ সন্তানের জীবনে বারো বছরের পিতার স্নেহ ফিরিয়ে দাও আমাকে বেকসুর বলবার দরকার নাই আমার মা বিগত বারো বছর আগে দেখে গেছে তার সন্তান এভাবে অন্ধকার কারা প্রকষ্ঠে বন্দি এরপর আমার মা তার সন্তানের মুক্তি চেয়ে অনেক ফরিয়াদ করেছে কিন্তু চার দেয়ালের এই এই নির্মম পাশান ভেদ করে আমার মায়ের ফরিয়াদ 
এই সমাজের কর্ণকুহরে পৌঁছে নাই এরপর মা তার সন্তানের গৃহ বাধা গৃহ ব্যথায় ঢুকে ঢুকে আস্তে আস্তে নিঃশেষ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন এখন তিনি কবর জগতে সাহিত হে অন্ধ সমাজ হে বৈষম্যের সমাজ আজ আমাকে তোমাদের বেকসুর বলবার দরকার নাই আমার কবরবাসী মায়ের কোলে তার সন্তানকে ফিরিয়ে দাও আছে জবাব আপনি বলবেন হুজুর এটা রেয়ার কেস এটা রেয়ার কেস যে দেখেন কারাগারে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারবো আজ আমার বাংলাদেশের যতগুলো কারাগার আছে কয়েদি আসামিদের তুলনায় হাজতি আসামির সংখ্যা বেশি এবং হাজতি আসামি কারা যারা ভালোভাবে আইনি লড়াই করে আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে যারা জামিন নিতে পারে নাই ওই সমস্ত নিরীহ নির্যাতিত নিপীড়িত দরিদ্র অভাবী মানুষগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা কারাগারে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী হয়ে আছে মোহতারাম হাজরিন এটা এই সরকার আর ওই সরকারের পার্থক্য নয় ভালো করে বুঝবেন এই সরকার আর ওই সরকারের পার্থক্য কিছু আছে তবে এটা সেই পার্থক্য নয় এটা হলো ব্রিটিশরা আমাদেরকে যেই কালো বিচার দিয়ে গিয়েছিল যেই বিচার ব্যবস্থায় বিচার পেতে হলে স্বাভাবিক সিস্টেম হলো এই তোমাকে উকিল নিতে হবে অথবা ব্যারিস্টার নিতে হবে তোমার আসামির কথা বিচারকরা ভালো করে শুনবেও না বুঝবেও না আইনে আছে কিন্তু সিস্টেম এরকম সিস্টেমটাই এরকম যে তোমাকে টাকা দিয়ে একজন আইনজীবী নিয়োগ করতে হবে তারপরে সে আইনজীবীর মাধ্যমে তোমাকে যাবতীয় আইনি প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে হবে লম্বা কথা বলবার সময় আমার নাই আমি বলছিলাম আল্লাহর পয়গম্বরে সেই হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে কথা আল্লাহ নবীজি বলে গিয়েছেন যেই সমাজের মধ্যে একই সমাজে একই জাতির দুই ব্যক্তির জন্য দুই রকম বিচারের ব্যবস্থা হয় একজন জামিন পেয়ে যায় তিন দিনের মাথায় আর একজন বারো বছর পর্যন্ত তাকে জেল খাটতে হয় বিনা বিচারে শুধুমাত্র এই কারণে যে তার পক্ষে লক্ষ টাকা দিয়ে কোনো নামি দামি আইনজীবী রেখে আইন লড়াই চালানোর জন্য তার উপায় ছিল না তার কোনো ব্যবস্থা ছিল না এই জন্য বছরের পর বছর হাজার হাজার আজকে বন্দি আসামি কারাগারের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে এই অবস্থায় হাজার হাজার মানুষকে বৈষম্যের বিচার ব্যবস্থার জাতাকলের পৃষ্ঠে রেখে মসজিদের মধ্যে শুধুমাত্র তাহাজ্যুদের নামাজ পড়ে খোদার দরবারে ফরিয়াদ করে আমরা চাই আল্লাহর আরসের পক্ষ থেকে সমস্ত রহমতগুলো জমিনের মধ্যে টেনে আনতে এত সহজ না এত সহজ নয় হ্যাঁ তাহাজ্যুদের দরকার আছে ফরিয়াদের দরকার আছে তবে ফরিয়াদের তাহাজ্যুদের চেয়েও যদি খোদার রহমত জমিনের মধ্যে পেতে চাও বৈষম্যমূলক বিচার ব্যবস্থার শেখর সহ উপরে ফেলো चारे চারজন আজকে একটা মাহফিলের মঞ্চে এসেছি এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় কাকতালীয় ভাবে আমরা আসি নাই যে এমনি এমনি যেই মঞ্চে মামুনুল হক সেই মঞ্চে সাকাওয়াত হোসেন রাজি ওই মঞ্চেই খালেদ সাইফুল্লাহ আইউবি ওই মঞ্চে হাসান জামিল এটা কাকতালীয় ঘটনা নয় একটা মেসেজ ব্রাহ্মণবাড়ি আর তৌহিদ জনতাকে আমরা দিতে এসেছি একটা বক্তব্য আমি তোমাদের কাছে শোনাতে এসেছি আজ আমরা হাতে হাত রেখে চলতে চাই আর চোখে চোখ রেখে কথা বলতে চাই এই জমিনের এই ব্যবস্থার আমরা প্রত্যেক হালকা থেকে 
সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগামীর সোনার বাংলাদেশ থেকে সমস্ত জুলুম এবং বৈষম্যের শেকড়গুলো উপরে ফেলতে চাই আমরা শুরু করতে চাই সমস্ত অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মাধ্যমে আমরা সর্বপ্রথম আমাদের এ জমিনে যারা আল্লাহর পয়গম্বরের ইজ্জতের হেফাজতের জন্য শাপলা চত্বরে শাহাদাতের রক্ত দিয়েছিল সেই শাহাদাতের রক্তের ঋণ শোধ করতে চাই সেই শাহাদাতের রক্তের ঋণ শোধ হবে কিভাবে শহীদদের শাহাদাতকে অস্বীকার করবার মাধ্যমে নয় বড় দুঃখ লাগে সে জাতির চেয়ে বড় গাদ্দার জাতি আর কারা হতে পারে যারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান শহীদদের শাহাদাতকে অস্বীকার করতে পারে যদি বলা হয় সাপনা চত্বরে আল্লাহর পয়গম্বরের ইজ্জতের হেফাজতের জন্য কেউ রক্ত দেয় নাই এ কথার চেয়ে বড় নির্জলা মিথ্যাচার শতাব্দীর মধ্যে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে হ্যাঁ রক্ত দিয়েছে प्रदर्शन कर रेखे जावा सन्तान सन्तति क्षतिग्रस्त परिवार गति समबेदना जान तर क्षतिपूरण दीबें रक्त গতকালকেও রক্ত দিয়েছি আমরা গতকাল আমার ভাই রক্ত দিয়েছে আল্লাহর পয়গম্বরের হাতমে নবুতের ইজ্জতের হেফাজতের জন্য আমরা বলতে চাই যদি রক্ত আরো দরকার হয় রক্ত দেব যদি গঙ্গা বইতে হয় রক্তের গঙ্গা প্রবাহিত করব যদি সাগর পরিমাণ রক্ত দিতে হয় আরো এক সাগর রক্ত দেব এরপর আমার এ জমিনে আল্লাহর নবীর ইজ্জতের উপর কটুক্তিকারী নবীর খাতমে নবের উপর আঘাতকারী কুলাঙ্গারদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান মৃত্যুদণ্ডের আইন চাই মৃত্যুদণ্ডের আইন চাই धर्म पालन कर এ ব্যাপারে আমাদের কোনো আপত্তি নাই কিন্তু ওরা কাদিয়ানি কুফুরি ধর্মের নামে ইসলামের নাম দিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ইমান ধ্বংস করবার জন্য প্রতারণার ফায়ে এটা আমরা একজন নবীর উম্মত বেঁচে থাকতে বরদাস্ত করতে পারি না বরদাস্ত করতে পারি না কাজেই রাষ্ট্র এবং সরকারকে আমরা বলতে চাই আমরা চাই না দেশটার মধ্যে কোনো সংঘাত সংঘাত পূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হোক কোনো সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হোক এটা আমরা চাই না কিন্তু মনে রাখবেন একজন মায়ের সন্তান যদি তার চোখের সামনে দেখে তার মায়ের ইজ্জতের কাপড় নিয়ে কেউ টানাটানি করছে তাহলে সান্ত্বনার ওয়াজ দিয়ে ওই সন্তানকে আপনি নিবৃত্ত করতে পারবেন না
কোনো সন্তানের সামনে যদি তার বাবার ইজ্জতের লুঙ্গি নিয়ে কেউ টানাটানি করে তাহলে শান্ত শান্ত থাকার ওয়াজ দিয়ে সেই বাবার ভক্ত সন্তানকে আপনি নিবৃত্ত করতে পারবেন না নবীর প্রেমিকরা যখন দেখে আল্লাহর পয়গম্বরের খতমে নব চাদর নিয়ে টানাটানি চলে শান্তনা শান্তি শৃঙ্খলার ওয়াজ দিয়ে নবী প্রেমিক আশাকারে মুস্তফা এই উম্মতে মোহাম্মদিয়াকে শান্ত রাখা যাবে না শান্ত রাখা যাবে এটা হলো আমাদের প্রথম কথা ইসলামের বিরুদ্ধে আল্লাহর কোরআনের বিরুদ্ধে আল্লাহর পয়গম্বরের ইজ্জতের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র আমরা বরদাস্ত করে নেব না ইনশাল্লাহ দ্বিতীয় কথা হলো শুধু এখানে আমরা ক্ষান্ত থাকতে চাই না আজ এই জাতি হাসাহত জাতি গোটা জাতি এখন আশাহত এক জাতিতে পরিণত হয়েছে মানুষের আজকে স্বপ্ন নাই মানুষের রঙিন স্বপ্নগুলো আজকে জালিমের বুটের নিচে তুমড়ে মুচড়ে সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এই আশাহত জাতিকে আবার নতুন স্বপ্ন দেখাতে হবে এই আশাহত জাতিকে আবার নতুন করে অনুপ্রাণিত করতে হবে হে যুবক তোমরা প্রস্তুত আছো তো ইনশাল্লাহ কিসের স্বপ্ন দিন স্বপ্ন দেখাবে সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন কিসের স্বপ্ন দেখাবে গণতন্ত্রের স্বপ্ন না সমাজতন্ত্র দিয়ে হবে না ওটা আত্মার বন্দি সালাপ গণতন্ত্র দিয়ে হবে না ওটা ধোকাবাজি প্রতারণা আর পশ্চিমা বিশ্বের ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার प्रस्तुति ग्रहण कर মহতারাম হাজরিন সর্বশেষ কথা আমার পূর্বে হুজুরও বলেছেন চলমান যে ইস্যু দাওয়াত এবং তবলিগের মেহনত প্রায় শত বর্ষী ওলামায় গ্রামের অশ্রু ঘাম এবং সর্বশেষ রক্ত বিধৌত এক এখলাসের মেহনত আবার বলছি শত বর্ষী তবলিগের মেহনত ওলামায় গ্রামের প্রথমে অশ্রু তারপরে ঘাম এবং সর্বশেষ রক্ত জড়ানো ইতিহাস রক্ত বিধৌত এখলাসের মেহনত হলো দাওয়াত এবং তবলিগ কাজে এই দাওয়াত এবং তবলিগকে তার সহি ধারায় প্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্য এই কোরআন সুন্না মোতাবেক হাক্কানি ধারায় দারুল দেওবন্দের এক সোনালী সন্তানের মাধ্যমে এই শুরু হওয়া এই মেহনতকে দারুল দেওবন্দের নির্দেশিকায় আলোকে পরিচালনা করবার জন্য এদেশের ওলা মেয়েকরাম ঐক্যবদ্ধ এবং সংহত আছেন বাংলাদেশের সাতচল্লিশ বছরের ইতিহাসে ওলামা একরামের মধ্যে আর কোনো বিষয়ে এত মজবুত ইস্পাত কঠিন দৃঢ় ঐক্য দেখা যায় নাই দাওয়াত এবং তবলিগের মেহনতকে বিপদগামী করবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ওলামা একরাম যেইভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন শুধুমাত্র একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী ব্যক্তি ছাড়া শুধু একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী ব্যক্তি ছাড়া আজ গোটা বাংলাদেশের সমস্ত হক্কা নিয়ে ওলামা একরাম ঐক্যবদ্ধ রয়েছেন আজ রাতেই আজ সারা দিন সারা বাংলাদেশ থেকে বাদ ভাঙ্গা জোয়ারের মতো তৌহিদি জনতার দায়ে ইসলাম আল্লাহর দিনের দায়ীদের বাদ ভাঙ্গা স্রোত টঙ্গির ময়দানের দিকে ছুটেছে ইনশাল্লাহ আপনারা অংশগ্রহণ করবেন যারা অংশগ্রহণ করবেন শুধুমাত্র তবলিগের ইজতেমায় নয় সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান সাধারণ মানুষজন যারা রয়েছেন বিশেষ করে মাদ্রাসার ছাত্রদের তো পড়ালেখা রয়েছে বার্ষিক পরীক্ষা অতি সন্নিকটে বাকি সকলের জন্য আহ্বান 
এবার ইস্তেমায় যাওয়ার সময় প্রস্তুতি একটা নিয়ে যাবেন কি প্রস্তুতি পয়লা ডিসেম্বরে রক্ত রক্তির প্রস্তুতি না ওরা যেরকম করেছিল এতাতি গ্রুপ পয়লা ডিসেম্বর গিয়েছিল জোরের নাম করে আসলে জোর করতে যায় নাই ওরা জোরাজুরি করতে গিয়েছিল ওরা জোর করতে যায় নাই জোরাজুরি করে রক্ত রক্ত স্নাত রক্ত প্রবাহিত করতে গিয়েছিল ওই রকম প্রস্তুতি নয় আমাদের প্রস্তুতি থাকবে ইস্তেমায় যাওয়ার পর সকলে সেখান থেকে আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত এবং তবলিগের মেহনত নিয়ে খুরুজ বের হওয়ার নিয়ত নিয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ পারলে এক বছর না পারলে চার মাস তিন চিল্লা না পারলে অন্তত এক চিল্লা তাও যদি না পারে অন্তত দশ দিনের জন্য বের হওয়ার নিয়ত করে যাবেন এবং সেখান থেকে সারা দেশে এবার বিশ্ব ইজতেমা থেকে যদি ব্যাপকভাবে ব্যাপকভাবে হাজার হাজার জামাত বের হয়ে বাংলাদেশের এমন একটা মসজিদ যেন অবশিষ্ট না থাকে যেই মসজিদে ওলামায় হক্কানিদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সহি ইজতেমা থেকে সহি দাওয়াতের মেহনত নিয়ে সহি জামাত না যায় প্রস্তুত আছেন তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আপনাদেরকে তৌফিক দান করুন কবুল করুন এবং যেই চেতনার শপথ আমরা গ্রহণ করলাম সেই শপথ তো ইনশাল্লাহ বলিয়ান থাকবে তো ভুলে যাবেন না তো ইনশাল্লাহ শুধু স্লোগান দিয়ে এখান তো হবেন না তো এই জমিন থেকে ফখরে বাঙ্গালের এই জমিন মুফাসের সাহেব হুজুর রহমতুল্লাহ আলহের এই জমিন মুফতি আমিনি রহমতুল্লাহ আলহের এই জমিন মুফতি নুরুল্লাহ সাহেবের এই জমিন এবং একদা শাইফুল হাদিস আল্লাহ আজিজুল হক রহমতুল্লাহ আলহের শৈশবকালের এই জমিন এটা বড় আত্মাভিমানী জমিন এই জমিন থেকে ইনশাল্লাহ আমরা বাংলার ইসলামী বিপ্লবের সূচনা করতে চাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন قبول کرن توفیق دان کرن و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہی